Futbol profi David Odenkor spielt in neuen Fußballsaison bei Hoverla Zakarpata in Uschorod. Der 28 Jahre alte Weltmeisterschaft hält von 2006, der bis zum Juni bei Zweitliga-Absteiger Alemannia Aachen unter Vertrag stand, erhält beim ukrainischen Erstliga-Aufsteiger einen Einjahresvertrag. Mein Weg nach Uschgrot ist gekommen über meinen äh, Agenten, der zu mir gesagt hat, dass äh, wir ein Angebot aus, aus der Ukraine haben. Und ähm, natürlich war ich noch nie in der Ukraine, aber ich bin jetzt schon seit drei Wochen hier und, und ich fühle mich wohl. Der Fußballer afrikanisch-deutsche Abstammung zählt zu den erfolgreichsten Spielern der ersten Bundesliga. Der Aufstieg zum Profi gelang dem Mittelfeldspieler 2001-2002 bei Borussia Dortmund. Bereits in der ersten Saison bei Borussia wurde er deutscher Meister. 2006 wechselte er zu Betis Sevilla. Als Spieler zeichnete sich David Odenkor mehrfach durch seine ausgesprochene Schnelligkeit auf dem Platz aus. Es ist sehr schwierig, die ersten drei Spiele zu verlieren, weil wir Riesenmannschaften hatten. Natürlich haben wir auch viel Potenzial in der Mannschaft, aber wir müssen das noch mehr abrufen. Und es ist noch ein weiter Weg nach ganz oben. Ein guter Fußball zu zeigen, ist das Ziel von David Odonko. Er tut das, was er am besten kann. Er läuft und schaut nach vorne, nicht zurück. Wenn man dauernd zurückschaut, macht man etwas falsch. Es ist so viel in den vergangenen Jahren geschehen. Zurückschauen und schwergen in Erinnerungen bringt ihn nicht weiter. So David Odonko. Natürlich erwarte ich, dass man erst, erst mal gesund bleibt und dass man in der Liga bleibt. Das ist unser Ziel oder das ist mein Ziel dass man gute Spiele macht und nicht, dass man wieder Ende der Saison wieder absteigt. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass man mit der Mannschaft die Klasse hält. In Uschgorod findet die Honigmesse statt, wo man den Schätzern vom süßigsten Produkt in der Welt etwa 200 Honigarten anbietet. An Honig aus Akazien, Buchweizengrütze, Sophora, Wald- und Steppenhonig haben die Verkäufer Qualitätszeugnis. Herr André weiß alles über Honig und seine Heileigenschaften. Alle Honigarten sind nützlich. Einige von denen haben ihre eigenen Besonderheiten. Zum Beispiel Honig aus Sonnenblume ist gut für Verdauungssystem, also für Magen und Pankreas und auch für Herz-Kreislaufsystem. Honig aus Akazien und Linden ist gut gegen die Entzündung, auch Sophora gehört dazu. Das ist ein südlicher Baum, der blüht und ist auch sehr wirksam. Frau Nadia hat schon alle Arten probiert und hat über ihre Eindrücke mitgeteilt. Wenn man diesen Honig in unserer Region verkauft und er gute Nachfrage hat, dann glaube ich, dass er auch gute Qualität hat. Mir hat Sophora und Grasvielfalt gut gefallen. Man kann an der Messe außer Honig noch in der Bienenapotheke etwas zu kaufen. Das alles sind eigenartige Produkte, die verschiedene Heileigenschaften haben. Sie können den menschlichen Organismus an den Zellenniveau erneuern. Gilet Royal ist ein unikales Heilmittel. Mit ihm sind verschiedene Honigprodukte bereicht. Mit Hilfe von Gilet Royal kann man den Organismus an dem Zellenniveau erneuern. Es hat keine Entsprechungen in der Welt. Wenn unsere Produktion das Interesse erweckt, wir haben verschiedene Literatur dazu. Bienenzüchtern betonen, regelmäßiger Gebrauch von Honig ist gesund und dafür braucht man keine Arzneiformel. Duftmarketing. Wie verfügbar sind wir? Kaufen wir, was wir kaufen, weil wir es wollen? Oder werden wir klammheimlich manipuliert? Forscher haben untersucht, welchen Einfluss bestimmte Düfte auf unser Kaufverhalten haben. Die Resultate sind verblüffend. Marktleiter sprechen von Verkaufsraumbeduftung, versichert aber, dass diese allein den Umsatz sicher nicht erhöht. Aber die Kunden sagen, dass sie sich wohler fühlen als vorher. Unsicher ist, wenn sich die Kunden wohlfühlen, bleiben sie länger und geben mehr Geld aus. Dass das Wohlgefühl mit dem Duft zusammenhängt, ahnen die meisten nicht. Man untersucht die Wirkung von Düften auf Konsumenten und bekommt eine interessante Erklärung dafür, warum Marketingstrategien vor allem auf Düfte setzen. Der Duft hat einen so hohen Stellewert, weil Gerüche in der Regel beiläufig wahrgenommen werden. Mit einem Wort, die Beeinflussung wird in der Regel nicht bemerkt. Sehen und Hören sind dominantere Sinne. Wahrnehmung und Verarbeitung, so gewonnene Sinneseindrücke passieren vordergründiger. Das Ergebnis sind meistens Gedanken. Düfte hingegen lösen eher Emotionen aus. Musik